नमस्कार कार्यक्रम नर्सिंग स्टेशन में यहाँ लागत छ निर्मला श्रेष्ठ दर्शकवृंद कार्यक्रम नर्सिंग स्टेशन में हमी नर्सिंग पेशा में रहने भाग नर्स काम कर्तव्य रिम्मेवारी का साथ साथ भैया विभिन्न अवसर र चुनौती विषय में कुरा दर्शक मिन आज को एपिशोड में हमी नर्सिंग पेशा में भाग चुनौती रधान खोतलने प्रयास करने इसको लगी आज हमीसंग नर्स रश्मिला थपलिया आँस वहाँ कार्यक्रम में स्वागत करूँ रश्मिलाजी कार्यक्रम में स्वागत है धन्यवाद आज हम कार्यक्रम नर्सिंग स्टेशन में छो नर्सिंग स्टेशन कार्यक्रम में हमी नर्सिंग पेशा में भैया इश्यूज भैया चैलेंजेस विशेष कुराकाद रज हमी तपाई समक्ष इस विषय में कुराका तब को ओवरअल समग्र में नर्सिंग पेशा में रहून अभी कसो रहो नर्सिंग यात्रा अलग जानकारी कराइन न मैं सान देखि नर्सिंग पढ़ने इच्छा थी है पैला सान होता खेल मम्मी लस्ट्रेलिया जाने बेला में नर्स केयर देख रहे मानी देखि नर्स नहीं बनु भो तेल मैं पूरा करने क्रम में टू थाउजेंड टेन में मैं मन मन बड़ नर्सिंग सकाए पढ़े सकाए अस पे टू थाउजेंड टेन में सकने बितिक मैं एनजीओ में जब करते बेला रक्षा ने भाई एनजीओ में जब करते अगर करते टू थाउजेंड इलेवेन देखि मैं स्टार हस्पिटल जोइन कर अलगसम स्टार हस्पिटल में छु तैं जोइन करम कर बीएन भी पढ़े तीन बड़ा को लगी मैं स्टार हस्पिटल थैंक यू भी भन्न पर्व जो मैं तो इन्भाइरोमेंट मिलाई दूनभ में अलग में मैं बीएन सकाए बीएन सक्का को मगभग टू थाउज सिक्सटीन में बीएन सकाए मैं ते पीछे दुई वर्ष ये देखि मैं एज अ इचार्ज आईसू रोस्ट अफ इचार्ज के रूप में काम करते अब काम करने बेला में बिरामी को गाली देखि लेकर डॉक्टर को गाली देखि लेकर अब कुछ कुछ बिरामी दिने आशीर्वाद देखि लेकर तीता मिठा ये यात्रा सब उसे यात्रा अगड़ी बढ़ते हज नर्सिंग पेशा में अलग निके नई ठूल चुनौती को रूप में एटा पेशा वाले नर्सिंग पेशा हमें चिन्न सकस क्योंकि आंदोलन देखि लेकर हस्पिटल में नर्स भलेंटिंटर देखि लेकर तीन हजार में काम करने नर्स यहां समस्या दिन प्रतिदिन बढ़्द यहां समस्या बढ़ु को कारण के जो लाई को विचार में आ, मेरे विचार में एक बने को हमें क्वालिटी कंट्रोल कर न सकते हो कि हमें जी चाहिए थे नर्स भाग बड़ी उत्पादन हो वा हमीसंग उत्पादन भग नर्स हमें यूटिलाइज कर न सकते हो क्योंकि एकपटी बेरोजगार को समस्या एकदम चरम बिंदु में धेरे दाना जत् दक्ष जनशक्ति लाख लाख खर्च कर पढ़ू घर में थन्क बस्तर अर्कतीर चाहे हस्पिटल में नर्स रेसेंट को रेसिओ मेन्टेन कर नर्स ने बीस तीस जान चालीस जान बिरामी हेन पड़ने बाध्यता है एटा बिरामी एवं बिरामीला एकजा नर्स ने हेन पर्यटन अथवा एवं बिरामीला छजा बिरामी एकजा नर्स ने हेन पर्ने ठाव में एकजा नर्स ने तीस चालीस जान हेखे में पक्की गुणस्तरीय सेवा तो पाने भाई बिरामी है हमें जो बेरोजगार होने संख्या होती हमें तैं नर्स पेसेंट रेसिओ मिलाकर राख् सकने हो बेरोजगार को संख्या भी घटने थी उ गुणस्तरीय सेवा भी पाने हुए है एव अल मेन एवं चैलेंज को रूप में भन समस्या को रूप में बेरोजगार को समस्या रहे हमें नहीं गवर्नमेंट बड़ अथवा हम बड़ी अर्गनाइजेशन छर्सिंग बड़ी अर्गनाइजेशन छहां नर्स पेसेंट रेसिओ बना पर्व मिलान पर्व भर अनुगमन करने हो कि निम बनाने हो कि कारवाई करने भो नि बनाने हो किने हमीसंग दक्ष जनशक्ति यूटिलाइज कर सको बेरोजगार भी घटे अर्क हमने क्वालिटी केयर भी पाने अब सुंदा खेल कति नमीठो सुनी छुच्चा हो नर्स छुच्ची नर्स होने तो खाले टैग कर्स छुच्ची होने बाध्यता क्या हो ये जानी जानी कसा छुच्छु बने और कसा भी होते हैं तो नर्स हो अथवा अरुण जोसुक होना अब इसमें के एक तो एकजा ने तीस जान चालीस जान बिरामी हिड़न पड़ने हो सबजना का आपको प्रब्लम हो प्रब्लम न होने होना एकजा ने चालीस जान हेन पर्दा खेल में एकजा ने बोलाने बितिक तो कोई भी तैंतर पुग्न ही सकते एकजा छ चालीस जान बिरामी एक चोटी बोलाने भाई तो एकजा नर्स तो तैंप सकते तैंप सकेन उसे वहाँ हमें मनेन भर्स सोच भैया अलग के भिजिटर के सोच्हु हस्पिटल में लगे पेमेंट कर सके नर्स भर को एज सर्वेन्ट हो मैं जे भाई वहाँ मनु पर्व मैं पैसा तीर को मैं तो जे भाई वहाँ मनु पर्व भैन तेस में तो संभव ही छेन नहीं तो भर भी नचाह नचाह हम सोच्चो भन्न पर्ने होना 
कहिले कहिले परिस्थितिमा अब जस्तै तपाईले भन्नुभयो न चाहदा नचाहदै भन्नुभयो हामीले कति हामीले पनि देख्न सक्छौं कुनै कुनै हस्पिटलहरुमा नर्सहरु एज ड्युटी टाइममा पनि अब फुर्सदको टाइममा बोलाउँदा पनि नआइदिने हैन अब अहिले त मोबाइलको जमाना छ मोबाइलमा कहिले बिजी भएर बस्दिने त्यो हुँदाखेरि पनि बिरामीहरुले त्यस्तो आरोप लगाउने पनि अवस्था आउँछ नि त्यसमा चाहिँ अब नर्सहरुको कमजोरी भन्छु हैन किनभने अहिले जुन किसिमको शिक्षा पाइरहेको छन् उनीहरुले क्वालिटी त कम हुँदै गइरहेको छ पहिला भन्दा हामीले पढेको भन्दा अब हामी भन्दा सिनियर हरुले पढ्नु भएको भन्दा अहिले बिस्तारै नर्सिङमा क्वालिटी कम हुँदै छ हैन उहाँले जस्तो सिक्नु भयो त्यस्तै गर्ने हो उहाँले किनभने क्वालिटी सुरुदेखि नै मेन्टेन भएको छैन भने त पछि आएर क्वालिटी मेन्टेन गर्छ भन्न त भएन जबसम्म नर्सले चाहिँ म एकदम निस्वार्थ रूपमा सेवा गर्ने हो मैले सेवा गर्न आएको हो मलाई हस्पिटलले पेमेन्ट गरेको छ मैले सेवा गरे बापत यति आवश्यक चाहिँ मैले पेसेन्टलाई खर्च नै पर्छ यदि आवश्यक मैले पेसेन्टलाई दिनु पर्छ भन्ने जबसम्म सोचाइ हुँदैन हैन तबसम्म हामीले क्वालिटी केयर त प्रोभाइड गर्न सक्दैन अब नचाहदा नचाहदै हुनेलाई त हामीले त्यसलाई त केही गर्न सकिदैन किनभने आफ आफ्नो समस्या हुन सक्छ कोही बेलामा हैन अनि अब जानि जानि गर्नेहरुलाई त त्यस्तो त गर्न मिल्दैन किनभने बिरामीलाई आफूले केयर गर्ने भनेर बसिसकेपछि बिरामीको आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले केयर प्रोभाइड गर्नै पर्छ सेवा र सुविधा दिन्छु भन्ने एउटा आत्मा समर्पण गरेर आइसकेपछि पेसेन्टलाई केयर गर्न पर्छ एउटा नर्स भएर भन्नुहुन्छ हजुर रश्मि जी अर्को कुरा नर्सिङमा एकदमै धेरै समस्याहरु छ तपाईले फेस गर्नु भएको कुराहरु पनि सुनाइ सक्नु भयो तपाईको विचारमा कस्ता हालका चुनौतीहरु छन् त नर्सिङ क्षेत्रमा यो नेपालमा भनेर के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसो चुनौतीमा अब बेरोजगार त एउटा चुनौतीको रूपमा पनि रहेको छ मैले अघि नै भनिहाले हैन नर्स पेसेन्ट रेशियो मेन्टेन गरे भने त्यो चुनौतीलाई पनि हामीले गर्न सकिन्छ अर्को भनेको सेवा सुविधाहरुको बारेमा पनि के छ भने गभर्नमेन्ट हस्पिटलमा अलिकति सरकार देखि लिएर हाम्रो बडी अर्गनाइजेसनहरु सबै गभर्नमेन्ट तिर फोकसिङ हुनु भएको छ हैन प्राइभेट सेक्टरलाई त खासै सेवा सुविधाहरु पनि छैन प्राइभेट सेक्टरलाई भन्दा नि तिनीम त्यति धेरै बनाएको पनि देखिदैन हैन यसमा अब चुनौती धेरै नै छ हामीले अब इन्फेक्टेड पेसेन्टहरुसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अब कुन पेसेन्ट ट्युबरक्लोसिस भइरहेको हुन सक्छ कुन पेसेन्ट एचआईभी संक्रमित हुनुहुन्छ हैन उहाँहरुसँग त दिन रात त डिल गर्ने हामीले हो उहाँलाई केयर गर्ने त हामीले हो हैन अब त्यो केयर गर्दा गर्दै हामीलाई संक्रमित सर्यो भने अथवा हाम्रो फ्यामिलीलाई संक्रमित सर्यो भने भोलि हामीलाई के छ त न हेल्थ इन्सुरेन्स छ हामीलाई न हेल्थ के रे हजार भत्ता भनेर दिएको छ हैन हामी त रिक्समा छौ नि त हैन त अब त्यहाँ काम गर्दै गर्दा हामी संक्रमित हुन्छौ हाम्रो फ्यामिली संक्रमित हुन्छ भोलि मैले मलाई ट्युबरक्लोसिस सस्पेक्ट भयो भने ट्युबरक्लोसिस पेसेन्टसँग डिल गर्दा गर्दै मलाई ट्युबरक्लोसिस सस्पेक्ट भयो भने मैले हस्पिटलमा मैले स्पुटम चेक गराउनु पर्यो भने मैले पेमेन्ट गरेर चेक गराउनु पर्ने अवस्था छ यहाँ लिएर हैन यो पनि एउटा ठुलो च्यालेन्जको रूपमा रहेको छ भने अर्को त हामीलाई सेक्युरिटीको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरिमा पनि अब नाइट ड्युटी आउनु पर्ने हुन्छ सात बजे साढे सात बजे आउनु पर्ने हुन्छ हैन अब इभिनिङ ड्युटी फर्किनु पर्ने हुन्छ कोही बेला पनि ढिलो हुन्छ अब हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन सुविधाहरू धेरै छैन सरकारी हस्पिटलमा होला प्राइभेटहरूमा कुनै कुनैमा होला सबैमा छैन हैन बाटोमा हिँड्दाखेरिमा हाम्रो कसले त हाम्रो सेक्युरिटी कसले जिम्मा लिन्छ त एक त काम गर्ने ठाउँमै हामी सुरक्षित छैन कुन बिरामीले आएर कुन भिजिटरले आएर कति बेला फिट्छ हामीलाई के हुन्छ हामी काम गर्ने ठाउँमा सुरक्षित छैन भने अर्को त हामी हिँड्ने क्रममा ड्युटी आउने क्रममा पनि हामी सुरक्षित छैनौँ होइन यो कुरा चाहिँ अब न हस्पिटलले सोचेको छ न भने गभर्नमेन्टले सोचेको छ न हाम्रो संस्थाहरूले हामीलाई हेल्प गर्ने भन्ने संस्थाहरूले सोचेको छ होइन यो पनि ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ अर्को भनेको हामीले ट्वेन्टी फोर आवर ड्युटी गर्ने मर्निङ ड्युटी भन्यो इभिनिङ ड्युटी भन्यो नाइट ड्युटी भन्यो कुदेको कुदे गर्दाखेरिमा त हामीले फ्यामिलीलाई टाइम कति बेला दिने त फ्यामिलीलाई टाइमै दिन पाउँदैनौँ हामीले होइन हामी नै भन्दै गर्छौँ बिरामीको भिजिटरहरूलाई भन्दै गर्छौँ बच्चा जन्मेको छ महिनासम्म आफ्नै आमाको दुध खुवाउनु पर्छ अरू खुवाउनु मिल्दैन भन्छौँ होइन तर हामी नै दुई महिना डेढ महिना पछि हामी नै ड्युटी जोइन गर्नु पर्ने हुन्छ त्यो त सबै फ्यामिलीले त एक्सेप्ट गर्दैन नि त होइन त्यसले गर्दाखेरिमा फ्यामिलीसँगको रिलेसनसिप पनि कतिजनाको फ्यामिलीसँग रिलेसनसिप पनि नराम्रो हुने नराम्रो भएको देखिएको छ क्या किनभने कहिले मर्निङ ड्युटी भन्दै जाने कहिले इभिनिङ भन्दै जाने कहिले नाइट भन्दै जाने कहिले मर्निङमा गएको अर्को साथी आएन भने डबल ड्युटी गर्नुपर्ने ट्रिपल ड्युटी गर्नुपर्ने समस्या छ होइन जसले गर्दाखेरिमा नि परिवारमा पनि एउटा हाम्रोसँग हुन्छ नि एउटा उहाँहरूले गर्नुभएको आश हामीबाट त्यो चाहिँ हामीले फुलफिल गर्न सक्दैनौँ होइन जसले गर्दाखेरिमा परिवारमा पनि असमझदारिता कायम हुने निक्लिने त्यस्तो कुराहरू पनि छ है परिवार समक्ष पनि एउटा सम्बन्ध राम्रो सम्बन्ध राम्रो चुनौतीको रूपमै रहेको छ यो पनि अर्को भनेको चुनौतीको रूपमा चाहिँ के छ भने सेवा सुविधाहरूकै कुराहरूमा पनि होइन अब बिदादेखि लिएर भत्तादेखि
भएर अन पेड लिभ हो कि पेड लिभ मा तपाईले पाउनुहुन्छ सुकेरे बिदामा चाहिँ हाम्रो मा चाहिँ अब त्यतिबेला चाहिँ पेड लिभ नै हुन्छ हैन 52 डेज चाहिँ पेड लिभ नै हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ जति बेसिक स्यालरी हुने हो त्यति बेसिक स्यालरी चाहिँ उहाँले पाउनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ चाहि छुट्टी चाहियो भने त अर्को अन पेड लिभ लिनु पर्ने हुन्छ अब जस्तै एस्ता चुनौतीहरु एकदमै धेरै छ एउटा फ्यामिली सँगको रिलेसन देखि लिएर डबल ड्युटी गर्नुपर्ने बेरोजगारको समस्या बढ्दो छ एस्ता समस्याहरुलाई समाधानको लागि अब तपाई एउटा युथ नर्स हुनुहुन्छ तपाईले आफैले चाहिँ के सोच्नु भएको छ के भयो भने चाहिँ नर्सिङ पेशालाई चाहिँ हामीले माथि लान सक्छौ जस्तो लाग्छ अ त्यसको लागि त हामीले सर्वप्रथम त हामी नर्सहरु एकजुट पनि हुनुपर्छ हैन आफ्नो आवाज आफू आफू भोलिन भएको छ भने आफू श्रम सोसमा परेको छ अथवा आफू शारीरिक सोसम जेमा सोसमा परे पनि आफूले आवाज उठाउन सक्नु पर्छ सबभन्दा पहिला त हैन अर्को त गभर्नमेन्टले पनि खासै हामी नर्सहरु केटीकेटी भएर हो अथवा के भएर गभर्नमेन्टले पनि खासै चासो देखाएको पाइदैन हैन आफ्नो हक हितको लागि लड्न पनि हामीले आन्दोलन गर्न पर्ने हुन्छ रिसेन्टली पनि आन्दोलन भयो आफ्नो हक हितको लागि लड्नलाई पनि हैन अनि अर्को कुरा भनेको हाम्रो जुन अर्गनाइजेसन छ नान छ नर्सिङ काउन्सिल छ उनीहरु पनि अलिकति संवेदनशील हुनु पर्ने जरुरी देखिन्छ यसमा चाहिँ हैन अब एउटा राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर हिन्नु भन्दा पनि नर्सकै मेन प्रब्लम के छ त्यो प्रब्लम बुझेर त्यसलाई अगाडि बढाउनु भयो भने अलिकति समस्या समाधान हुने थियो हैन अब यसमै समस्याहरुमा अब जुन बेरोजगारीको समस्या छ मैले अघि भनि सके नर्स पेशेन्ट रेशियो मेन्टेन गर्न सक्ने हो भने बेरोजगारीको समस्या कम हुने थियो हैन अर्को भनेको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई पनि समेट्ने गरे नीति नियम बनाउने हो भने कुन लेभलको स्टाफलाई चाहिँ कुन तरिकाको स्यालरी दिने हो किनभने यहाँ नि श्रम शोषण त एकदमै धेरै छ हैन दक्षता अनुसारको योग्यता अनुसारको त यहाँ त जागिर त पाइदैन हामीले लाखौं खर्च गरेर बिए सकाउँछम लाखौं खर्च गरेर बिए चाहिँ सकाउँछम हैन काम गर्ने बेलामा त पिसियल नर्सिङको पोस्टमा काम गर्न पर्ने हुन्छ हैन त्यो भनेको त नयरा क्षेत्र त हो नि त त्यत्रो खर्च गरेर पढेको हुन्छ त्यत्रो दुख गरेर पढेको हुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ हामीले गभर्नमेन्टले एउटा मापदण्ड बनाउने अथवा के गर्नुउने यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा होस् अथवा गभर्नमेन्ट सेक्टरमा होस् यो लेभलको नर्सिङ स्टाफलाई यति स्यालरी हुनै पर्ने यति फ्यासिलिटी हुनै पर्ने भनेर एउटा मापदण्ड बनाए भने त्यो भोलि मापदण्ड लागु गरेन भने कारबाही गर्छु भन्ने तरिका भयो भने त अभियसली लागु त हुन्छ नि त त्यो त त्यो नै छैन नि त यहाँ त मन परि छ नि त कुनै प्राइभेट हस्पिटलले 6000 7000 मा के रे स्यालरीमा जागिर खानु पर्ने बाध्यता छ भने कुनैले 25000 30000 सम्म दिइराको हुन्छ हैन समान रूपता त छैन नि त त्यही भएर सबभन्दा पहिला त गभर्नमेन्टले एउटा एक रूपता बनाएर यति यति मापदण्ड चाहिँ चाहिन्छ है यति चाहिँ स्यालरी बेसिक दिनै पर्छ है दिएन भने कारबाही हुन्छ है भनेर एउटा मापदण्ड बनाए भने त्यो न्यूनतम स्यालरीहरु फ्यासिलिटीहरुको कुराहरु छ नि त्यो पनि सल्भ हुन्थ्यो हैन अनि त्यसपछि अर्को भनेको अब यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको इनहरु छ नि ट्रेनिङहरुको चाहिँ एकदमै धेरै कम छ के हाम्रोमा अब सम्बन्ध आइसीयु पोस्ट अपरेटिभ वार्ड ओटी जस्तो सम्बन्ध चाहिँ ठाउँमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ हैन त्यहाँ भनेको बिरामीसँग डाइरेक्ट हामी बिरामीको मृत्युसँग हामी खेलिराको हुन्छम नि त त्यतिबेला पनि हामीलाई ट्रेनिङ उपलब्ध हुँदैन जुन हामीले पीसीएल नर्सिङमा पढेको हुन्छम त्यही त्यही नै लिएर गएर हामीले काम गर्न पर्ने हुन्छ हैन अब कति धेरै कुरा अपग्रेड भइराको हुन्छ नि त अब हामीलाई त्यतिबेला ट्रेनिङ भएन भने हामी पनि कन्फिडेन्स रूपमा काम गर्न सक्दैनम नि हैन त्यही भएर ट्रेनिङ पनि खासै अब सिनियरलाई दिने जुनियरलाई नदिने यस्तो कुराहरु सरकारी हस्पिटलमा अझै सीमित कर्मचारीलाई दिने त्यस्तो छ भने त्यो ट्रेनिङ पनि सबै जनाले इक्वली रूपमा ट्रेनिङ पाउनु पर्छ हैन ट्रेनिङ पाए भने बलको अब स्किल बढ्छ एसिन केयरमा फोकस गर्न पाइन्छ हैन अर्को भनेको पढ्ने क्रममा पनि अब सबै हस्पिटलले त यसरी पढ्ने बीएन पढ्दैछ झानेर जागिर मिलाइदियो के रे ड्युटी मिलाइदियो त भन्दैन हैन पढ्ने क्रममा पनि अब हामीलाई हस्पिटलले कोर्डिनेसन गरेर राम्रोको लागि पढ्न लागेको हो बरु केही बर्निङ गर्दियोस् तपाईले पढिसकेपछि अथवा तपाईले ट्रेनिङ लिइसकेपछि चाहिँ सर्टेन पिरियड चाहिँ हस्पिटलमा काम गर्नु पर्छ भनेर गर्यो त हुन्छ हैन त्यो भयो भने उहाँहरुको पनि त क्वालिटी बढ्छ त्यो गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँले क्वालिटी केयर प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ नि त आफ्नो स्किल बढ्यो भने आएर त अटोमेटिकली पेसेन्ट केयरमै फाइदा हुने हो नि त त्यो चाहिँ उहाँले अलि सोच्नु हुन्न के हस्पिटलले अथवा कसैले पनि सोच्नु हुन्न के त्यही भएर ती इनहरु कुराहरुमा समग्रमा सुधार गर्यो भने समस्याहरु समाधान हुने थियो जस्तो लाग्छ मलाई तपाईको विचारमा चाहिँ सम्पूर्ण प्राइभेट हस्पिटलमा काम गर्ने नर्सहरुलाई तलब एक रूपता भयो भने काम गर्ने हौसला पनि बढ्थ्यो अर्को कुरा जस्तै कि एउटा नर्स हुनुहुन्छ हैन एउटा नर्सको तपाई आफूलाई चाहिँ आफ्नो म नर्स हो मेरो रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ सुरुमा नर्स शब्द हुने बित्तिकै डाइरेक्ट गएर पेसेन्टसँग जोडिन्छ हैन अब नर्सको जिम्मेवारी रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको सुरुमा त पेसेन्टसँगै हो पेसेन्टलाई होलिस्टिक नर्सिङ केयर प्रोभाइड
बिराम को सेवा करना बने रा मैं आको हो मेरे बिराम ले सेवा करने पर सा मेरे 100 परसेंट बिराम ले दिनों पर सा बने तो आमे जीवन वाली सा है ना ते बेरा आम रूम में कॉन्सेंट बने को पेशेंट हो सर मंदा पहले था पेशेंट संग संगे आम ले पेशेंट बिजनेस बने होने चाहिए ना बिजनेस लाभने आम ले साइकोलॉजिकल सपोर्ट करने को आरु भायो अब आम ले केयर करने पे लामा चाहिए कुने जात ले आम ले कम केयर करने कुने जात ले आम ले बॉडी केयर करने और तब फीमेल ले बॉडी केयर करने मेल ले बॉडी केयर करने � जिम्मेवारी बने कुछ हम लोग पेशेंट संग रिलेटेड होने चाहिए ना पेशेंट लाइक क्यों करने को ना भायो अब मेरे एज इंसान बनो पर ताकि मैं जो पेशेंट संग संग ही पनी मेरे और कोई थॉप रेस्पोंसिबिलिटी क्यों होने चाहिए मेरे स्टाफ पनी मेरे नो पने होने चाहिए ना स्टाफ ला पारे को समझ आ रही है स्टाफ कोऑर्डिनेशन करने पने को आ रही स्टाफ ला सपोर्ट करने पने को आ रही है ना त्यों पने नो पने होने चाहिए ये तो मेरे पेशेंट है निर्भर हमारे पेशेंट है डॉक्टर को बीस को ब्रीज को पेशेंट नहीं होगा ही ना अब और उप बहुत पैसा की पेची बनेगो अपनी स्टाफ ऐने देख ले रहा एडमिनिस्ट्रेशन में कुरा गाने देख ले रहा सबे कुरा भायो ये उधा उधे पनी मेरो रेस्पोंसिबिलिटी आज नॉर्स पैसे जिस दोस्त को पनी रेस्पोंसिबिलिटी हॉस्पिटल डा बीरामी अथवा स्टाफ संग माध्यम ना भायर फैमिली लाभन जिम्मेवारी सामी रहो बने और को सोसाइटी में बने पौरे को बेला माँ हेल्प करने देख ले रहे बटा हेल्थ इन्वायरमेंट क्लियर करने को रहा मज़े आ ते तब ने मेरे जिम्मेवारी रही कुछ आते वेरा समग्रा में बनो पर दाखिली में हॉस्पिटल घर समाज पूरे देश में ये बड़ा जिम्मेवारी के रूप में देने एकदम रिक्स मॉलेर काम करनो पढ़ने आवश्यकता है सर न्यूज़ और मैं अपने एमले सुन चाहूँ फलान हॉस्पिटल में नॉर्स कुटियो डॉक्टर कुटियो यो आवश्यकता को सुरिसीर जाना होने से वड़ा नॉर्स कुटी नहीं आवश्यकता कि नॉर्स को गलती बॉय रखूँ टाइ खाइन जाए या बिना गलती से बिरह में अली कुट कुट इस तो सांस हॉस्पिटल में जाएं सायद देरे नॉर्थ सरूते हैं नीरे उन्हें मतलब देरे सामान्य जाएं नॉर्थ सरू संग ये बीरा मिले नॉर्थ सरू संग बिता अपने बाहर अपने वाला है ना नॉर्थ मानेगा डर फोकसिंग पॉइंट वाको साके तो इसमें डॉक्टर टीला है बनी गाली गोले खांसा नॉर्थ ले मिले आउट सदी दिन देना बंद था नॉर्स को गलती था इन्हें था इसमें बंद नॉर्स ले गाली खानों पर ने बात देता था इन्हें इसमें जाइए नॉर्स को गलती होने ही पड़ता बने था इन्हें पीटना कराई कि ना बने तो यानी रिपेशन एक्सपायर होने में नॉर्स ले क्यों ना कर एक्सपायर भागो तो वहीं नहीं था पेशेंट ने देखते सीरियस भागो बने उन्हें सक्सेस नहीं था ही ना वो आपने क्रिटिकल कंडीशन में भागो रहा नॉर्स ले गौरदा गौरदे पे नहीं एक्सपायर भागो उन्हें सकते हो बुझने होना हुआ है वाले वहाँ एक दम है तेजी वाला आक्रोशित बिजनेस गलती बाक हों जा काम करने को मैं कि न मैंने एवरे के नॉर्थ से तीस साल जाना पेशेंट है न पर दाखिल मैं कुने बेला मैं गलती हूँ न सक्सा गलती हूँ दही न बनने तो वही न है न तारा जून यो बाहर न्यूज़ आ रहा हूँ सान ता त्यो न्यूज़ आ रहा मैं जैसे बेकाम मैं नॉर्थ साला फर्स्ट हैरा गुजरा केलेस पागो सा बने साझाई पाऊं न परसात इस माता डाक्सोप बनी कुरा चाहिए नहीं ना तेरा कती पाए के सर में केलेस ना बाय रा नॉर्स ले एकदम ही देरे लागे पड़े रा गौर दाखिली में अपनी एकदम नॉर्स ले जाए आउज़ा से काम हमरो तो पेस आने आउज़ा से सलाख सके मले बिरामी ठीक बाय बने जाए डॉक्टर ने आजू रस्मिला जी और को हमरो जस्ते कि नॉर्स रा डॉक्टर हॉस्पिटल को उड़ा अविन्न अंग मानो है ना एक रात को दुई पांगरा नहीं बने इंचा डॉक्टर रो नॉर्स संग को कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम बॉय को कारण लिगोड़ा बीरा मिलेशिया डिला पायो पनी बने इंचा नहीं 
इसमें जो कोऑर्डिनेशन ले कर दा केरी में डीला पायो बनने को रहा हूँ मतलब मो खासे विश्वास कर दिना कि ना बने बिरामी ऑस्ट्रोन आई सके पची अम्मे डॉक्टर और सं कोऑर्डिनेशन कर रखे गाने कस्टो गाने वो डॉक्टर टाइम में राउंड में नाउन वाला तो छुट्टे को रहा हो है ना तारा अम्मे फोन बड़ा ऑर्डर कर � संग कांटेक्ट ना होला तो क्यों होला तो पूरा छुट्टे हो तर आइले इस तो टेक्निकल जमाना में आये रा डॉक्टर संग करे ना बाये रा डॉक्टर संग कोऑर्डिनेशन ही ना बाये रा हॉस्पिटल में गए रा पेशेंट लेके और पाये ना बन्नी पूरा मजे अलग तो बन्ना बन्नी सांव देना है ना आमले सकने जाती था आमले गए रा और डॉक्टर और बनी होने चाहिए ना वहाँ संगम बनी हम लोग कोऑर्डिनेशन कर रहा कौन सम तो बस सबके समय ऑस्ट्रो भी तो अच्छी रही बच्चे तो हम लोग तो मैक्सिमम पेशेंट ना को सही क्या और गाने बने ना लागे कौन सम है ना आह एक बार मजे अलग दिमा आसामाती आसामाती बने स्टार हॉस्पिटल में ये वाला स इसमें जो अब कई रे कहीं जा वैसे पेशेंट जो ना हमने नॉर्थ पेशेंट इश्यू में टेंट करना सकते हैं ना हम कुनी कुनी वेला में स्टाफ और भी दाम होने चाहिए ना अब और ये फिर टॉर्नोवर एकदम ही देरे टॉर्नोवर भाई लाग सब रोजगारी को लागी विदेशी ने एकदम ही देरे चाहिए ना अब हमने वहाँ को राम लोग जो खाली साब नहीं अब खाली साब बन रहा आज गोवे नहीं आज ज़्यादा फुल भाई सके कौन सा है ना ते वेरा कुनी कुनी बेला में ते स्टाफ हो लिया अलग ते स्टाफ पुगे ना बन्नी को आरु भाई हो ना और को कुरा आरु में चाहिए अब बिजिटर ले कंप्लेन करने को आरु भाई हो अब बीरामला बीतर आग दायर में भेटना देना दिने ने गौर एक्सम कि नहीं पढ़ नहीं लाये प्रायोरिटी फर्स्ट में दिन सम आमले है ना जो पढ़ दे उन्हें सम आले माय को ड्यूटी ले आमले फर्स्ट प्रायोरिटी दिन सम आह इधर सरी ने ड्यूटी मिलाओ ने क्रम में खासे देश तो प्रॉब्लम चाहिए ना सब जाना है मेरे रे काम करना है उसी � फैसिलिटी बनो पर ता केरी में अगर ही महिले बनी आले हैं शुरू में ता त्यानी रे उड़ा इन्वायरमेंट राम रो इन्वायरमेंट सा काम करने इन्वायरमेंट है ना अब हम योरू ऐसे इंसान्स कुट में काम करते सों जो बने को यूंग जेनरेशन इससे जल्दी करता है मामले उन्हार को समझे बुत संपन्नी है ना ते वे यो तो ये गौर नहीं पड़ता यो गौर न बनी यो उनसा बने हाल कोई इन्वायरमेंट था ही ना ते मेरा सब जाने वाला टीम और को मी तेरा काम गौर बनी आप वाला सॉइल उनसा ते मेरा सॉइल उन्हें बना उन्हें बने रहे लागे के सम रामलोचनीय आवाज़ है 100 परसेंट 100 परसेंट बन रहा है आवाज़ उठाए रखो सम तो रा इसमें जो क्यों बने बने मैनेजमेंट ले बने वाले सोच दा केरी बा 100 परसेंट हो दा केरी में मिस्यूज़ होने होगी कते कि ना बने गौर ना बने टेस्ट और बने रिपीटेडली गौर ने आ टेस्ट होने होगी मिस्यूज़ होने होगी अब वाने पनी करी हूँ कपिलेश कार को करा पनी करी हूँ वहीं ना नॉर्थ पेशन रेशियो पनी मेंटेन करने के तमे कोशिश करी रहने वाले को करा नहीं करी हूँ स्टार हॉस्पिटल में नॉर्थ सरू बॉलिंटर सान की साइन है आइले फ्रेंडली वन बर्दा साइन है आइले पहला पहला जो वन थी वही ना जब गवर्नमेंट था पर स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने खेरी में जो वाले नो बॉलिंटर बने रह निकालने में आते हो तेज पर जिन्हें आमे तेज पर जो बॉलिंटर रखने सारे को स्ट्रिक्टली � उन्हें वहाँ लेता सोच लेने भाई आलू है ना त्यों सा तोरा स्टार हॉस्पिटल में जून देखी वहाँ का स्वास्थ्य मंत्री ले बनो बतियो तो दिन देखी से नो बोलेंटर नहीं था ओके रस्मिला जी अब हमें कार्यक्रम को अंतिम अंतिम ऐसा अंतिम अकी बनना चाहना चाहे 
अंतिम में चाहे अगर देखने मौले बंदे इस हुआ है सुरु देखने बंदे आए को कुने बनी नॉर्थ इतनी लाखों लाख खर्च कर रहा है आपनों तीन चार बरस खर्च कर रहा पढ़ने वाला बने वहाँ आ रहे हैं बेरोजगार होना ना पड़ो सही ना आपनों जुन्दा चिताओ कार्य चमताओ ते अनुसार चाहे आमले वड़ा जागिर नॉर्थ से चाइने सारे ये बैकेंसी खोले के सारे नेपाल में बने दिन ना आमला बनना सकी ना है ना कि ना बनी यानी काम करने बार में इंसान ना आप ले खोजे कौन सर पाई देना जागिर ते बरा कुने बनी नॉर्थ से स्ट्रॉम सोशल में ना पड़ून सारे रिक्त तथा मानसिक सोशल में बनी ना पड़ून है ना अन्य और क इस माजे आवाज उठाए रहा मो पीड़ित सुई माला समस्या पड़े कुछ सही बनने सकनु पर सही ना ते बेरा सब इस जाना ये वड़ा हमरो पेशा बने गोने शिवा गोने पेशा हो ते बेरा सती आवर आमले अस्पताल में काम करता हूँ ते ते आवर से बीरा मिला ने समर्पण करूँ बीरा मिको सेवा को लागी खर्चों आमी ते ही नहीं बनना च दर्शक बिन आज को एपिशोड में हमें नर्सिंग पेशा में भाग विभिन्न व्यतिथि रहाँ भाग चुनौती प्रस्तुत ग्यौं अर्क ये विषय वस्तु का साथ उपस्थित होने नौ तबसम स्वास्थ्य र समृद्धि को लगी हेल्थ टेलीविजन नमस्कार